Hi, like, share and subscribe to Behind Woods. நானும் என் ஃப்ரெண்ட் மதுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருமே அவரை சைட் அடிச்சோம் அதான் அண்ணா தான் சொல்லுவான் ஆனா வேற லெவல் சைட் அடிப்போம் ரெண்டு பேரும் நாங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு மாசம் அவ அவ எனக்கு கொடுத்துருவா அவ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவா நெக்ஸ்ட் மந்த் நான் அவளுக்கு அவரை கொடுத்துருவேன் நான் அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன் ஸோ வந்து பால்வாடி காதல் மாதிரி உங்களோட ஸ்கூல்ல ஏதாவது நிஜமா பண்ணிருக்கீங்களா ஏ அம்மா இருக்காங்க அப்புறமா பேச டக்குன்னு வைக்கிறது எப்படின்னா நான் நான் சைக்கிளில் ஸ்கூலுக்கு போவேன் பின்னாடியே வருவாங்க அந்த பாய்ஸ் ஸ்கூல் பசங்க வந்துட்டு அந்த பூவெல்லாம் வச்சுனா கீழே விழுந்துட்டு ஐயோ பூங்க உங்க பூங்க நீங்க தலை ஃபேனா தளபதி ஃபேனா தளபதி ஃபேன் தலையும் காதலுக்கு மரியாதை அப்படி அந்த புக் எடுக்கிற மாதிரி புக்கு எனக்குறோம் <laughs> நிறைய விஷயங்கள் அப்படியே அவங்களுடைய லைஃப்ல நடந்ததை பத்தி பேச போறோம் வெல்கம் அத்துல்யா வெல்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சூப்பரா இருக்கேன் ஸ்கூல்ல எங்க படிச்சீங்க கோயம்புத்தூர் கரெக்டா ஓகே ஸ்கூல் கோயடா இல்லைனா கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல்ல சேர்த்துட்டாங்களா டென்த் வரைக்கும் கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் லெவன்த் டுவெல்த் கோயட் ஸோ பசங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்குலாம் ஏதாவது பண்ணிருக்கீங்களா உங்க லைஃப்ல சொல்லலாமா நாங்க வந்து காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் நான் ஐடி படித்தேன் என்னோடய சீனியர் நானும் என் ஃப்ரெண்ட் மதுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருமே அவரை சைட் அடிச்சோம் செகண்ட் இயர் சொல்கிறீங்க சைட் அடிக்கிறீங்க அதான் அண்ணா தான் சொல்லுவான் ஆனால் வேறு லெவல் சைட் அடிப்போம் அப்போ அவர் அவர்கிட்ட நான் உங்கள் சைட் அடிக்கிறதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு பேரும் நாங்கள் ரெண்டு பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஒரு மாதம் அவ அவ எனக்கு கொடுத்துருவா அவ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவா நெக்ஸ்ட் மந்த் நான் அவளுக்கு அவரை கொடுத்துருவேன் நான் அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன் ஸோ ஃபஸ்ட் மந்த் வந்து நாங்கள் வெளியே இன்டர்வெல்லாம் வெளியே போகும்போது அந்த அந்த அண்ணா வெளியே நின்றுருந்தாங்கன்னா என் பேரை சொல்லி சொல்லி கூப்பிடுவா அப்போ அவர் திரும்பி பார்ப்பார்ல அவர் அவர் பக்கத்தில் இருக்கும்போது என் பேரை சொல்லுவேன் அடுத்த இதில் வந்து மது மது அப்படின்னா கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி நிறையா யூனிட்டி டைவர்சிட்டியா ஓகே வெரி குட்மா தேங்க்யூ ஓகே ஸோ இப்போ இன்ஜினியரிங் படிக்கிற பசங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்கணும்னா என்ன கொடுப்பீங்க மாங்க மாங்க மாங்கன்னு தயவு செஞ்சு படித்து உங்களோட காலேஜ் லைஃப்பையும் வேஸ்ட் பண்ணிக்காதீங்க காலேஜ் லைஃப்பில் நம்மளுக்கு நிறைய மெமரிஸும் தேவை அதே மாதிரி படிப்பு ரெண்டுமே பேலன்ஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து நீங்கள் மாங்க மாங்கன்னு படித்து 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 நீங்கள் வந்து எதையுமே சாதிக்க போகிறது இல்லை எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அது தான் ஸோ அதை நீங்கள் உங்கள் மேலே கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்துட்டு லைஃப் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் படிங்க ரெண்டும் பண்ணுங்கள் ஸோ என்னைக்காவது ஒரு மொமெண்ட்டில் நானும் ஒரு இன்ஜினியர் தான்டா அப்படின்னு சொல்லி காலர் தூக்கி விட்ட மூமெண்ட் இருக்கா ப்ரவுட் மூமெண்ட் இன்ஜினியரிங் எல்லாருக்கும் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்களுக்கு அந்த கஷ்டம் இருக்கும் ப்ரௌட் மூமெண்ட்லாம் இருக்காது பயந்துட்டு <laughs> பயந்துட்டு <laughs> ஸ்வாதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் அப்புறம் ஸ்கூலுக்கு வந்து நாங்கள் கிரவுண்டில் உட்காந்து சாப்பிடுவோம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸை நாங்கள் அஞ்சு பேர் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொன்னேன் வந்தாண்டி ஸ்வாத்தின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு அப்படின்னு அப்போ அவன் க்ராஸ் ஆகும் போதெல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்வாத்தின்னு கற்றுவாங்க அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன க்ரஷ்ஷாக தான் இருந்திருக்கு சரி ரைட்டு ஸோ அவங்க பால் வடிக்காத மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அதை தொடர்ந்து காதல் கண் கட்டுது பல பேருக்கு வந்து என்னடா அது ஒவ்வொரு நைட்டில் வந்து இப்படி திடீர்னு இந்த படம் வந்து இவ்வளோ ரீச் ஆயிடுச்சு எங்கே எங்கே இருக்காங்க அவங்கள கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல பேர் வந்து உங்களை வந்து தேட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிங்க அந்த அந்த ஓவர் நைட் ஃபேமஸ் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு தெரியவே இல்லை அதுதான் உண்மை 
ஏன்னா ஃபேஸ்புக் அவர் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுவோம் அதை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அப்போ இன்ஸ்டாகிராமும் கிடையாது நான் யூஸ் பண்ணல அதுக்கப்புறம் தான் நான் இன்ஸ்டாகிராம் ஜாயின் பண்ணேன் அந்த டீச்சர் ரிலீஸ் ஆச்சு ஃபேஸ்புக்கில் மட்டும் நிறைய மீம் பேஜில் வந்து போட்டுட்ருந்தாங்க மீம்ஸ்லாம் போட்டுட்ருந்தாங்க அப்புறம் இந்த கோலிவுட்டில் ஒரு நியூ பொண்ணு நம்ம ஊர் பொண்ணு கண்ணு அதெல்லாம் போட்டாங்க அப்போ ஐயோ அப்படி நான் அப்போ ஹாஸ்டலில் இருந்தேன் இங்கே சென்னை ஹாஸ்டலில் இருந்தேன் நான் ஒரு ஒருத்தங்களுக்காக ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதா வேலை என் காண்டாக்ட் செய்ய பார்த்தியா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கிண்டல் பண்ணுவாங்க இன்னும் ரெண்டு வருஷமாக சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஆனால் அந்த படத்தோட எந்த அறிகுறி படம் உண்மையாக நீ படம் நடிக்கிறியா அப்படிலாம் கிண்டல் பண்ணுவாங்க அப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் அனுப்பிச்சிட்டு அதில் வந்து பைக் ஓட்டுவீங்கல்ல நிஜமாகவே பைக் ஓட்டு தெரியுமா இல்லை அதுதான் கற்றுக்கு அதுக்காக கற்றுக்கிட்டேன் நான் ஒரு நாளில் கற்றுக்கிட்டேன் டூ வீலர் நார்மலாக ஓட்டுவேன் பைக் ஓட் ஓட்டினதில்ல பைக் ஓட்டணும் அப்படின்னா எனக்கு சிவாவே கற்றுக் கொடுத்தான் ஒரு நாள் தான் ஈஸியாக தான் இருக்கு இப்போ இப்போயும் ஓட்டுவா இப்போயும் ஓட்டுவேன் அதுக்கடுத்து ஏமாலியில் ஓட்டினேன் அதுக்கப்புறம் தம்பியோட பைக்கு சும்மா ஒரு நாள் டியூக் வாங்கி ஓட்டுறது ஸோ காதல் கண் கட்டுது ரெஸ்பான்ஸ்க்கு அப்புறமா வந்து ஒரு மொமெண்ட்ல டிசைட் பண்ணியே ஆகணும்ல அப்படின்னா இல்லைனா அது மறுபடியும் ஐடி வேலையா அப்படிமா அந்த ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில கொஞ்சம் லைட்டாக பதட்டம்லாம் நடந்துருக்கும் சொல்லுங்க எப்படி டிசைட் பண்ணீங்க நம்ம ஃபைனல் இயர் படிக்கும் போது படம் ரிலீஸ் ஆச்சு ஃபைனல் இயர் அப்போ நான் வந்து சின்சியராக வந்து ப்ரிப்ரேஷன் பிளேஸ்மெண்ட்லாம் பண்ணி ஒரு இங்கே சொல்கிறேன்னு ஒரு பெரிய கம்பெனியில் எனக்கு இன்டர்ன்ஷிப்பு கிடச்சிச்சு ஃபைனல் இயர் இன்டர்ன்ஷிப் நான் அந்த கம்பெனியில் பண்ணிகிட்ருந்தேன் ஸோ எனக்கு அந்த ஃபைனல் இயரில் இது பண்ணும்போது எனக்கு ரிலீஸ்லாம் ஆயிடுச்சு இப்போது எனக்கு டிசைட் பண்ணணும் அப்போ எங்கள் அப்பா சொன்னார் படம் ரிலீஸ் ஆனோன்னு அந்த ரெஸ்பான்ஸு என்னோடய இதெல்லாம் பார்த்துட்டு உனக்குள்ளே எதுவும் இருக்குது அதை நான் வேஸ் பண்ண விரும்பல நீ டிசைட் பண்ணிக்கோ நான் கூட நிற்கிறேன் வாட் எவர் இட் இஸ் அப்போ பார்த்து நான் எதுக்காக சூஸ் பண்ணேன்னா ரொம்ப போரிங்காக இருக்குது ஐடி நாங்கள் அதை இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணும்போது பயந்துட்டு மேனேஜரோ ஏதோ சொல்லிடுவாரோ நம்ம அந்த திருப்பி அதை பெர்மனண்ட் பண்ணுவாங்களா இல்லையா அந்த மாதிரியாகவே இருக்கும் அது ரொம்ப போரிங்காக இருந்தது அதுக்காக நான் இதை சூஸ் பண்ணேன் ஆனால் இப்போ ரொம்ப டெடிக்கேட்டிவாக ஸோ ஆனால் அப்பா சப்போர்ட் பண்ணுறதுலாம் யாருக்குமே கிடைக்காத ஒரு விஷயம் இல்லை ஏன்னா மீடியாக்குள்ளே வரும்போது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு முட்டு கட்ட போடுறதே நோ அப்படின்னு பேரண்ட்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க வீட்டில் சொந்தக்காரங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க என்ன எதுக்கு படிக்க வைக்கிறக்கே எங்கள் தாத்தா பாட்டிலாம் வந்து எதுக்கு பொட்டை பிள்ளையை படிக்க வச்சுட்டு அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலியில் என் அப்பா அம்மா தான் வந்து இல்லை என் பொண்ணு இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சப்போர்ட் பண்ணி நம்ம லைஃப்பில் வந்து நிறைய மூமெண்ட்ஸில் வந்து கரெக்டான டெசிஷன் எடுத்து அப்பாடா நம்மளை காப்பாற்றிக்கிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்திருக்கும் நிறைய மூமெண்ட்ஸ் வந்து என்னடா அது இப்படி ஒரு ரிக்ரெட் பண்ணுற மாதிரியான டெசிஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி உங்கள் லைஃப்பில் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ ஏதாவது ஒன்று நீங்களே நினைச்ச உங்களே நினச்ச இந்த டெசிஷனுக்காக நீங்கள் பெருமைப்பட்ட ஒரு மூமெண்ட் அண்டு இந்த மாதிரி ஒரு டெசிஷன் என் லைஃப்பில் திருப்பி எடுக்கவே கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மூமெண்ட் கண்டிப்பாக டெசிஷன் எடுத்து பெருமைப்பட்ட மூமெண்ட் வந்து நான் வந்து ஐடியில் ஒர்க் பண்ண போகாமல் இங்கே கரெக்டாக இந்த ஃபீல்ட் சூஸ் பண்ணி வந்துட்டேன் ஏன்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப ஓகே மேபி எனக்கு இந்த ஆப்ஷன் இல்லைன்னா அது எனக்கு பிடிச்சிருக்கும் அதனால் இப்போ இப்போவுமே ஐ ஃபீல் லைக் ஓகே நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் எடுத்திருக்கோம் சின்ன அது நமக்கு தெரிலனாலும் சின்ன வயசுலேருந்தே அது நமக்குள்ளே இருந்திருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் நானே வச்சுப்பேன் இருக்கு இருக்கு இருந்தாலும் நான் நினச்சிக்குவேன் அது ஒரு அந்த மாதிரி ஏன் இந்த டெசிஷன் எடுத்தோம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணது இல்லை லைஃப்பில் ரிக்ரெட்டே இல்லையா நான் தப்பாகிடுச்சினாலும் சரி ஓகே தப்பு பண்ணிட்டோம் அதை கரெக்ட் பண்ணிப்போம் அவ்வளோதானே தவிர அதை நான் இது ஏன் இதுன்னு யோசிச்சேன்னா நான் ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆகிடுவேன் அதனால் அதை நான் பண்ண மாட்டேன் எவ்வளோ எனக்கு சம் ஒரு ஒரு சம் பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபீலில் வந்து ஏன் நான் வந்து ஏ மாதிரி நடித்தேன் அப்படின்னு எனக்கு நான் ஏன் அக்செப்ட் பண் பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாமோ அப்படின்னு ஃபீல் ஆச்சு பட் அதனால எனக்கு சில பாசிட்டிவ் இருந்திருக்கு கனிசார் அதனால தான் எனக்கு தெரியும் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் எனக்கு தெரிய வந்து நாடோடிகள் டூ வந்துச்சு அதில் எனக்கு ஒரு நல்ல ஸ்கோப் கிடச்சி இந்த மாதிரி சில அட்வான்டேஜ் என்ன தப்பு பண்ணாலும் அதில் ஏதோ ஒன்று நம்ம லேர்ன் பண்ணிப்போம்ல அதனால் அதை பெருசாக ரெக்ரெட் ஐயோ நினை நினைக்கல அதான் இவ்வளோ பெரிய பிளெஸ்ஸிங் தெரியுமா லைஃப்பில் ரிக்ரெட்டே இல்லாமல் இருக்கிறது நான் சென்சிட்டிவ் யாராவது ஏதோ ஏதோ பேசிட்டாங்கன்னா அதை இப்போ நினச்சி நினச்சி ஃபீல் பண்ணுறது அழுகிறது எல்லாமே பண்ணுவேன்
சூர்யாவை சோத்திக்காங்க அவங்க அந்த என்ன சொல்கிறது இந்த கல்யாணம் அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலின்னு ஒரு ஏன்னா எல்லாரும் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா என்ன வேலை நம்ம பார்த்தாலும் நமக்குன்னு ஒரு லைஃப் இருக்குது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பேபியை பார்த்துக்கணும் நம்ம ஃபேமிலியில் நம்ம ஒரு 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 பொண்ணு தான் ஸோ அதையும் அவங்க ஹேண்டில் பண்ணி இதையும் பண்ணுறது ஸோ அதனால உங்களுக்கு பிடிக்கும் இப்போ வந்து ஒரு குட்டி ரேபிட் ஃபேர் இல்லாமா ரேபிட் ஃபேர்னா ரேப்பிடாக இருக்கணும் ட்ரை பண்ணுறோம் ஓகே ஆனஸ்ட்டாகவும் இருக்கணும் ஓகே ஓகேவா நீங்கள் தலை ஃபேனா தளபதி ஃபேனா பட் ஹானஸ்ட்டாக சொல்லணும்னா தளபதி ஃபேன் தலையும் ஆனால் பிடிக்கும் ஆனால் பர்டிகுலர் மூவிஸில் ரொம்ப பிடிக்கும் நேற்று கூட வாலி போட்டிருந்தான் நான் பார்த்தே ஆகணும் நைட்டு தூங்காமல் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு தான் தூங்கினா அந்த மாதிரி வாலி முகவரி அந்த மாதிரி தளபதி தளபதி அதே கொஸ்டின் கிடையாது இப்போதான் கொஸ்டினே வருது தளபதியோட வின்டேஜ் மூவிஸில் ஏதோ ஒரு மூவி சூஸ் பண்ணி இதில் நம்ம தளபதிக்கு பேரம் நடிச்சா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னா அது என்ன காதலுக்கு மரியாதை அப்படியே அந்த புக் எடுக்கிற மாதிரி புக்கு ஒயின் பீர் ஏதாவது டேஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா இல் பியர் வந்து எல்கேஜி படிக்கும்போது தெரியாமல் எனக்கே தெரியாமல் அப்பா அப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்ட்டி அது சும்மா கெட் டுகெதர் பண்ணும்போது எடுத்து நான் குடிச்சிட்டேன் எல்கேஜி எல்கேஜி படிக்கும்போது தெரியாமல் அப்போ அப்போவே குடிச்சிட்டு எல்லாம் தெரிஞ்சிச்சு வீட்டில் தெரிஞ்சிச்சுன்னா பார்த்துட்டாங்க அவங்களாம் இங்கே உட்காந்துட்டுருக்காங்க நான் அவடிக்கு எடுத்து குடிச்சிட்டேன் அப்புறம் தான் பார்த்தாங்க கொஞ்சம் அதுவே எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு டான்ஸ்லாம் ஆட வச்சுட்டாங்க அப்போவே பாட்டை போட்டு ஆடிப்போம் அப்படின்னு உங்களோட மேட்ரி மொழி ப்ரொஃபைலில் உங்களை பற்றி போடுறதுக்கு மூணே வார்த்தையில் இவங்க தான் இதான் ஆத்துல்யா அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு போட போகிறீங்க ஸோ த்ரீ வேர்ட்ஸ் என்னென்ன சொல்லுங்க டக்குமே என்னென்னா ரொம்ப குறும்பு அதுக்கப்புறம் அழகா பிடாரி வாய் ரொம்ப பேசுவான் அடக்க முடியாது இப்படிலாம் சொன்னால் யாருமே லைக் பண்ண மாட்டாங்க வேணா அதுக்கு தான் போடுறது எத்தனை பாய்ஸ் பாவம் தெரியுமா உங்களை உங்களுக்கு உங்களை எப்படி இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிற உங்களுக்கு இப்போலாம் சொன்னீங்கன்னா என்னத்துக்காரது ஆனால் மேட்ரி மொழியிலலாம் அதெல்லாம் போட்டு வர்றதுலாம் வேணாம்ல ஓ அப்படி ம் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் என்ன வச்சிருக்கீங்க என்னோட ஃபைவ் இயர்ஸாக ஒரே ஸ்டேட்டஸ் தான் டியர் அப்பா யூ யூஆர் மை ஃபஸ்ட் ஹீரோ அது ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் நான் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுறதுலேருந்து அதுதான் ஓகே சூப்பர் அதாவது அப்பா பொண்ணுன்னு ரொம்ப நல்லா தெரியும் அதை நான் சேஞ்ச் பண்ணதே இல்லை எப்போவுமே கேரவனில் உங்களோட மோஸ்ட் ஃபேவரட்டான திங் என்ன லீஸ்ட் ஃபேவரட்டான திங் என்ன கேரவனில் எப்போவுமே மோஸ்ட் ஃபேவரட்னா நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரா உரிகிற மாதிரி தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு ஒரு இது வச்சுருப்பேன் அது வந்து எப்போவுமே எனக்கு இருக்கும் ஏன்னா நான் வந்து எனக்கு நிறைய தண்ணி குடிச்சிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி லீஸ்ட் அப்படின்னா எங்கள் அம்மா வந்து கேரவனில் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க வந்துட்டு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் ஏதாவது பாயில் பண்ணி கொடுக்குறது சுடு தண்ணி வச்சு கொடுக்குறது எல்லாமே ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஃபுட் விட என் அம்மா செஞ்சு கொடுக்கணும்ல அதனால் எது முடியுமோ பாத்திரம் இல்லை அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் போனால் ஒரு பேக் ஃபுல்லாக பாத்திரம் கரண்டி இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் எல்லாமே இருக்கும் அது ஏன் லீஸ்ட் ஃபேவரட்டு போக வரும்ல ஸோ சமைக்கும் போது அதனால சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற கெட்ட வார்த்தை உண்மையாக சீரியஸாக நான் விளையாட்டுக்கு சொல்லேன் கெட்ட வார்த்தை அதுக்குமே யூஸ் பண்ணதே இல்லை நான் கெட்ட வார்த்தையே பேச மாட்டேன் தெரியுமா தெரியும் தெரியாமலாம் இல்லை அவ்வளோ சின்ன குழந்தை இல்லை பட் பேச மாட்டேன் ஒரு வாட்டி கூட யூஸ் பண்ணதே இல்லையா நான் உண்மையாகவே கெட்ட வார்த்தையாக யூஸ் பண்ணல சும்மா டேஷ் மாதிரி பேசாத ஹேரு அந்த அதே வந்து ரேர் பட் மீனிங் எல்லாமே தெரியும் வேறு யாராவது பேசுனாங்கன்னா சும்மா கூட கலாய்க்கிறது எல்லாமே பண்ணுவேன் பட் நான் பேச மாட்டேன் கில் மேரி ஹூக்கப் மூட்டே சொல்கிறேன் மேடி துல்கர் சல்மான் விஜய் தேவரகுண்டா கில் மேரி இவங்க மூணு பேருமே பிடிக்குமே கேட்போம் மேரி உக்கர் சல்மான் மூணு பேரையும் வந்து மேரி வச்சுக்கலாமே நினச்சேன் சரி கில் மேரி கில் கூட விட்டலாம் மேரி குக்கப்பா சொல்லுங்க சரி மேரி மேரி விஜய் தேவர் கொண்டா துல்கர் சல்மான் மேரி மேடி ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் சரி ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ விஜய் தேவர் கூட வச்சுக்கலாம் அப்படி பிரித்து பிரித்து கொடுத்துக்கிறீங்க ஆமாம் ஆனால் மூணு பேரும் ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களோட நிக் நேம் ஏதாவது யாருக்குமே தெரியாதது இப்போ எக்ஸ்க்ளூசிவாக சொல்ல போகிறீங்க அப்படின்னா அது என்ன ஒரு பேராக இருக்கும் அன்பு அப்பா கூப்பிடுவார் அப்படியா ஆமாம் ஃபோன் எப்போ பண்ணாலும் சொல் அன்பு அப்படி தான் சொல்லுவார் தங்கம்லாம் சும்மா கூப்பிடுவாங்க 
பப்பா பாப்பா அதெல்லாம் இருக்கும் பட் அப்பா அன்புன்னு கூப்பிடுவாரு நெவர் ஹேவ் ஏவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சும்மா இது ஒரு செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வச்சிருக்கேன் இதுக்கு நான் நீங்க பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எஸ் ஐ ஹேவ் சொல்லுங்க பண்ணதில்லைன்னா பண்ணதுலன்னு சொல்லுங்க உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக டிஸ்கிரைப் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்க எங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக பண்ணலாம் ஓகேவா ஓகே நெவர் ஹேவ் ஏவர் ஃபாலன் அட் லவ் ஃபர்ஸ்ட் சைட்லேயே அதை பத்தி சொல்ல மாட்டீங்க இல்லங்க நார்மல் கிரஷ் லவ் என்னோட மேக்ஸ் மாஸ்டர் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபஸ்ட் டைம் அவர் கிளாஸ் எடுக்கிறாரு எல்லாத்தையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வாங்க போங்க என்னங்க நீங்கள் சும்மா என்ன எதுனா நினச்சிக்கோங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் அப்போவே அந்த கணக்கு பண்ணல இந்த கணக்கு பண்ணிட்டு இந்த கணக்கு பண்ணிட்டேன் அது அவர் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு நெவர் ஹேவ் ஏ எவர் ஃபேக் த லாஃப் ஃபார் சம் ஒன்ஸ் ஜோக் நோ சிரிப்பு வந்தால் தான் சிரிப்பீங்களா இல்லை ஃபேக்காக சிரிக்க மாட்டேன் இருக்க <laughs> 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 சும்மா சீரியஸான இது சும்மா ஓகே ஏ நல்லா இருக்குல்ல ஓகே அவ்வளோதான் நெவர் ஹேவ் எவர் வாட்ச் அண்ட் அடல்ட் மூவி யா தெரிஞ்சேவா இல்லை தெரியாமல் அந்த மாதிரியா நிறைய படம் இப்போ வந்துட்டுருக்கு எல்லா படமுமே பார்ப்பேன் ஃபஸ்ட் டே மூஞ்சி மூடிட்டு போய் பார்த்துருக்கேன் அந்த அடல்ட் ஏ ரேட்டட் கிடையாது ஓகே ஓகே போன் போன் அந்த ஏ ஆஹா இல்லை இல்லை ஆனால் எப்படின்னா இந்த ரொமான்டிக் ஹிந்தி அதெல்லாம் வந்து கிளாஸில் மேம் வந்து கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க லாஸ்ட் பெஞ்சில் நாங்கள் வந்து இந்த ஆஷிக் பனாயா சாங் இருக்குல்ல அப்போ ஒரு செகண்ட் இயர் படிக்கிறோம் லாஸ்ட் பெஞ்சில் மியூட் பண்ணிவிட்டு மூணு பேர் உட்காந்து சென்டரில் வச்சுட்டு ஆஷிக் பனாயா பாட்டு பார்த்துட்ருக்கோம் மேம் வந்து மேக்ஸ் கிளாஸ் எடுத்துகிட்ருக்காங்க டக்குன்னு ஏதோ வால்யூம் வந்துச்சு வால்யூம் வந்துட்டு டக்குன்னு இது பண்ணிட்டு நான் இது பண்ணிட்டேன் மேம் வந்து அது கூட தெரியாம கிளாஸ் எடுத்துருக்காங்க <laughs> 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 அப்பப்போ என்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஓகேவா தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் யூ டைம் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் இட் ஆல் ஃபியூச்சர் இன்டென்ஷன் தேங்க்ய